വിശദമായ വാർത്തകൾ നോക്കാം ഫിഫ അപ്പീൽ കമ്മിറ്റി അംഗമായ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനും അന്താരാഷ്ട്ര റഫറിയുമായിരുന്ന പി പി ലക്ഷ്മൺ അന്തരിച്ചു കണ്ണൂർ എ കെ ജെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സന്തോഷം ചേരുന്നു സന്തോഷ് എപ്പോഴായിരുന്നു അന്ത്യം മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾ അവന്തിക രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഫുട്ബോൾ സംഘാടകനായിരുന്ന പി പി ലക്ഷ്മൺ ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടുകൂടിയാണ് വിട പറഞ്ഞത് കണ്ണൂർ എ കെ ജി ആശുപത്രിയിൽ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു എൺപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പുലർച്ചയോടെയാണ് അന്ത്യമുണ്ടായത് സംസ്കാരം എപ്പോഴാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും ഫിഫ അപ്പീൽ കമ്മിറ്റി അംഗമാകുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്നുള്ള ഒരു പദ്ധതി ലക്ഷ്മണന് അവകാശ പി പി ലക്ഷ്മണന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൽ പ്രൊഫഷണലിസത്തിന് മുഖം നൽകിയ അദ്ദേഹം കേരളം കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റുമായും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് വർഷം ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗമായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ രാജ്യത്തിലെ ഫുട്ബോൾ മികച്ച സംഘാടകനും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന റഫറിയുമായിരുന്നു പി പി ലക്ഷ്മൺ ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ തന്നെ നിരവധി പദ്ധതികൾ അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം എൺപത്തിനാലിൽ ട്രഷറർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് മുതൽ സെക്രട്ടറി തുടങ്ങി എ ഐ എഫ് എഫിന്റെ നിരവധി പദ്ധതികൾ അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രസിഡന്റ് നിലയിലും പ്രവർത്തിച്ചു ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നിര്യാണം ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ രംഗത്തിന് തന്നെ വലിയ ഒരു നഷ്ടം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പൊതുവെ ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് അത്തരത്തിൽ രാജ്യം കണ്ടിട്ടുള്ള മികച്ച ഒരു ഫുട്ബോൾ സംഘാടകനും റഫറിയുമാണ് അന്തരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും സംസ്കാരം എപ്പോഴാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അവന്തി സന്തോഷ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഫിഫ അപ്പീൽ കമ്മിറ്റിയിലെ ആദ്യ അംഗമാണ് ലക്ഷ്മൺ ആ തരത്തിൽ നോക്കിയാൽ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു നേട്ടം തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘാടക മികവ് എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ സംഘാടനത്തിൽ തന്നെ നേതൃപരമായിട്ടുള്ള പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അഭിമാനമായി സംസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ അഭിമാനമായി ഫുട്ബോൾ സംഘാടക രംഗത്ത് മികവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് പി പി ലക്ഷ്മൺ ഫിഫ അപ്പീൽ കമ്മിറ്റി മുൻ അംഗമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര റഫറി കൂടിയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ ഫിഫ അപ്പീൽ കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമാകുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്നുള്ള ഒരു പദവി പി പി ലക്ഷ്മണന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ സംഘാടനത്തിലും അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ സംഘാടനത്തിലും മികച്ച തന്റേതായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫുട്ബോൾ സംഘാടകനാണ് വിട പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൺപത്തി ആറ് വയസ്സായിരുന്നു പി പി ലക്ഷ്മണന് ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടുകൂടിയാണ് എ കെ ജി ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് അന്ത്യം ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തിന് വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് കുറച്ചു നാളായി ആശുപത്രി ശരി സന്തോഷ് സന്തോഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഫിഫ അപ്പീൽ കമ്മിറ്റി അംഗമായ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനും അന്താരാഷ്ട്ര റഫറിയുമായിരുന്ന പി പി ലക്ഷ്മൺ അന്തരിച്ചു കണ്ണൂർ എ കെ ജി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു വിവരങ്ങളാണ് സന്തോഷം നൽകിയത് മറ്റു വാർത്തകൾ നോക്കാം കീഴാറ്റൂരിൽ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായവും നൽകുമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഏതുതരം ചർച്ചയ്ക്കും പാർട്ടിയും സർക്കാരും തയ്യാറാണെന്നും എന്നാൽ എതിർപ്പുകളുടെ പേരിൽ വികസന പദ്ധതികൾ ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്നും കോടിയേരി വ്യക്തമാക്കി കീഴാറ്റൂർ വയലിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയതിനു ശേഷം കീഴാറ്റൂർ ഗ്രാമോത്സവ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗ്രാമമായ കീഴാറ്റൂരിൽ ജനങ്ങളുടെ ഒത്തൊരുമ വിളിച്ചോതി നടന്ന ഗ്രാമോത്സവത്തിന്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിലാണ് ദേശീയപാത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടി നിലപാട് കോടിയേരി വിശദീകരിച്ചത് കീഴാറ്റൂർ ബൈപ്പാസിനായി സർവേ പൂർത്തിയാക്കിയ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചതിനു ശേഷമാണ് കോടിയേരി വേദിയിലെത്തിയത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വികസനമാണ് എൽ ഡി എഫ് നയമെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ വേദന മനസ്സിലാക്കുന്നു അവർക്ക് ഒപ്പം തന്നെയാണ് പാർട്ടിയും ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായവും ചെയ്യും ഏതുതരം ചർച്ചയ്ക്കും പാർട്ടിയും സർക്കാരും തയ്യാറാണ് എന്നാൽ എതിർപ്പുകളുടെ പേരിൽ വികസന പദ്ധതികൾ നിർത്തിവയ്ക്കില്ലെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൺസെഷൻ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബസ്സുടമകൾ ഇതുവരെ സർക്കാരിനെ ഔദ്യോഗികമായി ഒരു കാര്യവും അറിയിച്ചിട്ടില്ല ബസ്സുടമകൾക്ക് അമിതാവേശം നല്ലതല്ലെന്നും എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൺസെഷൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിലപാടാണ് അത് പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് ഇതുവരെ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ആ നിലപാട് മാറ്റേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവും ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട് എന്ന് സർക്കാർ കരുതുന്നില്ല സി പി ഐ എം ആലങ്ങാട് ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഇന്ന് വരാപ്പുഴയിൽ വിശദീകരണ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കും വൈകിട്ട് ആറിന് വരാപ്പുഴ ടൌണിൽ ചേരുന്ന യോഗം പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് വരാപ്പുഴയിൽ നിന്ന് പ്രകടനം ആരംഭിക്കും വിദേശ വനിതാ ലീഗയുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിയുന്നവരെ അറസ്റ്റ് വൈകും പ്രതികൾക്കെതിരെ കൃത്യമായ തെളിവ് ശേഖരിക്കുന്നതിനാലാണ് അറസ്റ്റ് വൈകുന്നത് അതേസമയം ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ രാസപരിശോധന ഫലം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ലിഗ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നോ എന്നതടക്കമുള്ള വിവരം പോലീസിന് ലഭ്യമാക്കൂ കൃത്യമായ തെളിവ് ശേഖരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്നലെയും ഫോറൻസിക് വിഭാഗവും പോലീസും മൃതദേഹം കിടന്ന സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തി എന്നാൽ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളവരുടെ ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള മൊഴിമാറ്റം പോലീസിനെ വല്ലാതെ കുഴപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ലിഗ കേസിൽ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ആദിവാസികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിനുമായി സി പി ഐ നേതാക്കൾ ആദിവാസി ഊരുകൾ സന്ദർശിച്ചു എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കുട്ടമ്പുഴയിൽ പത്തൊൻപത് ആദിവാസി ഗ്രാമങ്ങളിൽ നേരിട്ടെത്തി നേതാക്കൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി രാജീവ് സംസ്ഥാന സമിതി അംഗങ്ങൾ ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ സന്ദർശനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സമ്മേളന തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പാർട്ടി നേതാക്കൾ ആദിവാസി ഊരുകളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയത് ആദിവാസി മേഖലയിൽ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ എത്തുന്നില്ലെന്ന് പരാതിയുയർന്നിരുന്നു ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കുക കൂടിയായിരുന്നു സന്ദർശനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പ്രധാന ഊരുകളിലൊന്നായ പന്ത്രപ്രയിൽ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി രാജീവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്ദർശനം നടത്തി ആദിവാസികളിൽ നിന്നും ആവശ്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ചോദിച്ചറിഞ്ഞു പന്ത്രപ്ര കോളനിയിലെ അറുപത്തേഴ് വീടുകളിലും നേതാക്കൾ നേരിട്ടെത്തി അപ്പോൾ ഈ ഊരിനകത്തുള്ള ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ ഇനിയും ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വരുത്താനാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സന്ദർശനം ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുട്ടമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പത്തൊമ്പത് ആദിവാസി കോളനികളിലും സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ജില്ലാ നേതാക്കളും ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘം സന്ദർശനം നടത്തി കോതമംഗലം എം എൽ എ ആന്റണി ജോണും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനും സർക്കാരിനും സമർപ്പിക്കുമെന്നും നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി നഗരവീതികളെ ചെമ്പട്ടണിയിച്ച ചുവപ്പു സേനാ മാർച്ചോടെ സി പി ഐ ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് പ്രൌഢോജ്ജ്വല സമാപനം നഗരത്തിന്റെ രാജവീഥികളെ ചുവപ്പിൽ മുക്കി ലക്ഷം പേർ അണിനിരുന്ന പരേഡ് ആശ്രമം മൈതാനത്ത് അണിയിച്ചുരുക്കിയ സമാപന വേദിയായ ചെങ്കോട്ടയിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് ചേർന്ന പൊതുസമ്മേളനം സുധാകർ റെഡ്ഡി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു ലക്ഷം പേർ അണിനിരുന്ന റെഡ് വോളന്റിയർ മാർച്ച് കൊല്ലം ആശ്രമം മൈതാനത്ത് ഒരുക്കിയ ചെങ്കോട്ടയിൽ സമാപിച്ചു വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ പോരാട്ടം അനിവാര്യമാണെന്ന് സി പി ഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ് സുധാകർ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു മതേതരത്വവും ജനാധിപത്യവും വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിടുകയാണെന്ന് സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ സി പി ഐയുടെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ ഐക്യം ഉറപ്പിച്ചാണ് കോൺഗ്രസ് സമാപിക്കുന്നതെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു അതേസമയം കേന്ദ്ര കൌൺസിലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട സി ദിവാകരൻ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ മടങ്ങി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊല്ലം സി ദിവാകരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളെ വെട്ടിനിർത്തിയതോടെ കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ പൂർണ്ണ ആധിപത്യമാണ് സി പി ഐയിൽ അതേസമയം പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാകാത്ത വിധം ശക്തമായ വിഭാഗീയതയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നാമത് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് അവസാനിക്കുന്നത് സി പി ഐ ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് അവസാനം കുറിക്കുമ്പോൾ ദേശീയ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൽ കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ അപ്രമാദിത്വത്തിന് കൂടിയാണ് തുടക്കമായത് വിരുദ്ധപക്ഷക്കാരെ ദേശീയ കൌൺസിലിൽ നിന്ന് പൂർണമായും പുറത്താക്കി പാർട്ടിയിൽ കാനം പിടിമുറുക്കിയെങ്കിലും സ്വന്തം അണികളെ
കാനം ദേശീയ കൗൺസിലിൽ എത്തിച്ചത് കെ പി രാജേന്ദ്രൻ ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ എൻ രാജൻ തുടങ്ങിയ കാനം പക്ഷത്തിന്റെ കരുത്തരെയാണ് സി പി ഐ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ നിർണായക മുഖങ്ങളെയാകെ നേതൃസ്ഥാനത്തു നിന്ന് വെട്ടിമാറ്റി എങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ അടിത്തറ വിപുലപ്പെടുത്താനാണ് സി പി ഐ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് കാനത്തിന് പോലും അറിയാനിടയില്ല നഷ്ടമായത് രാഷ്ട്രപതി പദവിയല്ലെങ്കിലും സ്ഥാനത്തു തുടരാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന സീതിവാകരന്റെ വാക്കുകൾ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലെ പൊട്ടിത്തെറി ഒഴിവാക്കാൻ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് നേരത്തെ കെ ഇസ്മൈലിനെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തോടെ കാനം അച്ചടക്കവും നടപടിയും കാട്ടി ഒതുക്കിയിരുന്നു പാർട്ടിയിലും പാർലമെന്ററി രംഗത്തും തിളങ്ങിയ സീതിവാകരൻ പാർട്ടിയിലെ സൗമ്യമുഖമായ സത്യൻ മൊകേരി മുൻ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സി എൻ ചന്ദ്രൻ എന്നിവരൊക്കെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ കാനത്തിന് എതിർശബ്ദങ്ങളില്ലാതായെങ്കിലും സംഘടനാപരമായി വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കും സമീപ ഭാവിയിൽ സി പി ഐയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെസ്ക് പീപ്പിൾ ടി വി ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ പുതിയ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിക്ക് ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് വരുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് നാനൂറ്റി എഴുപത് കോടി രൂപയാണ് സ്പേസ് ആൻഡ് അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി പാകിസ്ഥാൻ ബിൽ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് കോടി രൂപ ചെലവിൽ മൂന്ന് പുതിയ പദ്ധതികൾക്കാണ് പാകിസ്ഥാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സിവിൽ മിലിറ്ററി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് കുറവ് വരുത്തുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യം കൂടി പാകിസ്ഥാൻ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് പാകിസ്ഥാനിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളായ കറാച്ചി ലാഹോർ ഇസ്ലാമാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലായി പുതിയ സ്പേസ് സെന്ററുകൾ ആരംഭിക്കാനാണ് പാക് പദ്ധതി പ്രധാനമായും അമേരിക്ക ഫ്രാൻസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ആശ്രയിച്ചു വരുന്നത് നിലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഉപഗ്രഹ പദ്ധതികളുമായി മുൻകാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അമേരിക്ക കൂടുതൽ സഹകരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഇങ്ങനെയൊരു നിലപാടുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് അമേരിക്കയുമായുള്ള ബന്ധം കുറയ്ക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പാക് മാധ്യമമായ ദി ഡോൺ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇന്ത്യയുടെ സാറ്റലൈറ്റ് പദ്ധതികളെ വിശദമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകിയതായും മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു പാക് സാറ്റ് എം എം വൺ എന്ന വിവിധോദ്ദേശം മിസൈൽ വിന്യസിക്കാനും പാകിസ്ഥാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി അടിമാലിയിൽ നടക്കുന്ന കേരള എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ന് ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രഭാഷണം നടക്കും പ്രഭാഷണം സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എളമരം കരീം നിർവഹിക്കും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന സുഹൃദ് സമ്മേളനം മന്ത്രി എം എം മണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇന്നലെ തുടക്കമായ അൻപത്തിയഞ്ചാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നാളെ സമാപിക്കും സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനയായ കേരള എൻ ജി ഒ യൂണിയന്റെ ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം അംഗങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിമൂന്ന് പ്രതിനിധികളാണ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തിരുമല ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഹരിക്കുട്ടൻ എന്ന ആന ചെരിഞ്ഞു ഏറെനാളായി മുൻപാദത്തിലെ വാദരോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സയിലായിരുന്നു ആനയ്ക്ക് മതിയായ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന വാർത്തകൾ മുൻപ് പുറത്തു വന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഇക്കാര്യം ദേവസ്വം ബോർഡ് നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു കലാകാരിയുടെ അർപ്പണ ബോധം പ്രായത്തിന് തളർത്താനാകില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് കോട്ടയം കുമ്മണ്ണൂർ മീനാക്ഷിയമ്മ കഥകളി പദങ്ങൾ തിരുവാതിര പാട്ടാക്കി മാറ്റി അച്ഛൻ പകർന്നു നൽകിയ വൈഭവമാണ് തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്നാം വയസ്സിലും ഈ തിരുവാതിര മുത്തശ്ശിയുടെ കരുത്ത് മനസ്സിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് ഇനിയും കെടാത്ത തിരുവാതിര വിളക്കുകൾ ഈ കണ്ണിലും ചിരിയിലും ഇപ്പോഴും ഒളിവിതറുകയാണ് നവതി പിന്നിട്ടെങ്കിലും പ്രായം തളർത്താത്ത ആവേശവുമായി തിരുവാതിരയുടെ താളച്ചുവടുകളും അംഗവടിവുകളും ഇപ്പോഴും തലമുറകൾക്ക് പകർന്നു നൽകുകയാണ് കുമ്മണ്ണൂർ മീനാക്ഷിയമ്മ കീർത്തനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കാൽച്ചുവടുകളും കൈമുദ്രകളും കാട്ടി മീനാക്ഷിയമ്മ തിരുവാതിര പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഈ തിരുവാതിര മുത്തശ്ശിയുടെ ശിക്ഷകണം വീട്ടമ്മമാരും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ പതിനായിരം പിന്നിട്ടു കഥകളി സംഗീതത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ അച്ഛൻ സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യരും അമ്മ പാർവതിയും സഹോദരി ഗൗരിയുമാണ് മീനാക്ഷിയമ്മയുടെ ഗുരുക്കന്മാർ പതിനെട്ട് വയസ്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിന് മുമ്പൊക്കെ പഠിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ പുറകെ നടന്നു അച്ഛൻ പോരാത്തത് പറഞ്ഞു തന്നു അച്ഛൻ സംഗീതക്കാരനായിരുന്നു കഥകളിപ്പത് അറിയാം പിന്നെ നാടകപ്പാട്ടറിയാം ഇതൊക്കെ അച്ഛൻ അറിയാം അച്ഛനായി പാട്ടൊക്കെ തിരുത്തി തന്നു ഞങ്ങൾക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാം വയസ്സിലും തിരുവാതിര അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ മീനാക്ഷിയമ്മയ്ക്ക് കൂട്ടിനു
വിതരണം ചെയ്തു തിരുവനന്തപുരം മാൾ ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് വിതരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഡാൻസ് ബിനാലയുടെ വരവ് വിളിച്ചറിയിച്ച് വിവിധ ഡാൻസ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഫ്ളാഷ് മോബും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചു അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തിയാറിന് ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്പോർട്സ് ഹബിൽ വെച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ ഡാൻസ് ബിനാലെ നടക്കുക ലോക നൃത്ത ദിനത്തിൽ ആയിരം നർത്തകിമാർക്കൊപ്പം ചുവട് വെച്ച് ഗുരു ചേമഞ്ചേരി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ കൊയിലാണ്ടി പൂക്കാട് കലാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സഹസ്രമയൂരം എന്ന പേരിൽ കാപ്പാട് കടപ്പുറത്ത് നൃത്ത പരിപാടി അരങ്ങേറിയത് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ നൃത്ത പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആയിരം നർത്തകർ ഒരുമിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന അപൂർവ നർത്തന വേദിക്കാണ് ലോക നൃത്ത ദിനം കാപ്പാട് കടപ്പുറം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് അസ്തമയസൂര്യന്റെ പൊൻവെളിച്ചത്തിൽ നടന്ന സുന്ദര നൃത്താനുഭവം ആസ്വദിക്കാൻ ആയിരങ്ങൾ കാപ്പാടെ കൊഴുകിയെത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നീണ്ടുനിന്ന സഹസ്രമയൂരത്തിൽ അറബിക്കടലിന്റെ ഓളങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കി നർത്തകിമാർ നിറഞ്ഞാടി ഒപ്പം നർത്തകരെ അനുഗ്രഹിക്കാനെത്തിയ ഗുരു ചേമഞ്ചേരിയും ചുവടുവച്ചു ലജന ടീച്ചറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൂക്കാട് കലാലയത്തിലെ നൃത്ത വിഭാഗം അധ്യാപികമാരാണ് സഹസ്രമയൂരം സംവിധാനം ചെയ്തത് യു കെ രാഘവന്റെയും അബൂബ ക്രമാഷിന്റെയും വരികൾക്ക് പ്രേംകുമാർ വടകരയും സുനിൽ തിരുവങ്ങൂരും ഈണം പകർന്നു ഇന്ന് മനുഷ്യൻ മൃഗമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ആ മൃഗീയതയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മോചനം മനുഷ്യൻ നേടിയ പൈതൃകത്തിലൂടെ നമുക്ക് ജനങ്ങളെ ഉണർത്തി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം ഈ കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഉണർവാണ് നാളെകളുടെ പുലരികളെ പ്രകാശപൂർണമാക്കുക എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട് വിവിധ ക്ലാസിക്കൽ നാടോടി നൃത്ത രൂപങ്ങൾ സമന്വയിച്ച സഹസ്രമയൂരത്തിൽ കലാലയത്തിലെ പത്ത് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സുവരെയുള്ള കലാകാരികൾ ചുവടുവച്ചു കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂർ മണ്ഡലം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന സ്വാന്തനമേകാൻ കൈകോർക്കാൻ പദ്ധതിയുടെ നാലാംഘട്ട ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു വൃക്കരോഗികൾക്ക് സൌജന്യമായി ഡയാലിസിസ് ഉൾപ്പെടെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി ബേപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലെ അറുപതിനായിരം വീടുകളിൽ ബേപ്പൂർ മണ്ഡലം ഡെവലപ്മെന്റ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കവർ ഏൽപ്പിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ധനസഹായം കൊണ്ട് നിർദ്ധനരായ രോഗികളെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം മണ്ഡലം കേന്ദ്രീകരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ സൌജന്യ ഡയാലിസിസും മരുന്ന് വിതരണവും നടത്തിവരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ നാലാം ഘട്ടമായാണ് പുതിയ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് പരിപാടി മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബേപ്പൂർ എം എൽ എ വി കെ സി മുഹമ്മദ് കോയ ചെയർമാനായ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് മണ്ഡലത്തിലാകെ ഇന്ന് അയ്യായിരം വളണ്ടിയർമാർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അയ്യായിരം വളണ്ടിയർമാർ അൻപതിനായിരം വീടുകളിൽ ഈ കവർ എത്തിക്കും ഈ കവർ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തിരിച്ച് ആറാം തീയതി തിരിച്ചെടുക്കും തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഒരു കോടിയിലധികം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അയ്യായിരം വളണ്ടിയർമാരാണ് വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പണം സമാഹരിക്കുക ഇതിനോടൊപ്പം നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ഏഴ് കോടിയോളം രൂപ ചെലവിൽ ആശുപത്രിയും നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘിച്ചതിന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഒമാൻ ദുഃഖം പോർട്ടിൽ അധികൃതർ തടഞ്ഞുവച്ചു തമിഴ്നാട് കന്യാകുമാരിക്കടുത്ത തൂത്തൂർ സ്വദേശികളായ പത്തുപേരെയാണ് മതിയായ രേഖകൾ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒമാനിൽ തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്നത് തൊഴിലാളികളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ഡയറക്ടർ പി എം ജാബിർ ഇന്ത്യൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഏപ്രിൽ നാലിന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയാറിനാണ് ഒമാനിലെത്തിയത് തങ്ങളെ നാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നതിനൊപ്പം തങ്ങളുടെ ബോട്ടും വിട്ടുനൽകണമെന്നാണ് തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യം ബി ജെ പി സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് കോൺഗ്രസ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്താകമാനം സഞ്ചരിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരിടത്തും സത്യം മാത്രം പറയുന്നില്ലെന്ന് രാഹുൽ ആരോപിച്ചു കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച ജൻ ആക്രോഷ് റാലെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ പീയുഷ് ഗോയൽ സ്വന്തം കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ബാങ്കുകളെ പറ്റിക്കുന്നു നീരവ് മോദിയെ പോലുള്ള വൻ വ്യവസായികൾ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ പണം തട്ടിയെടു നാടുവിടുന്നു ഇതിനെ പറ്റിയൊന്നും മോദിക്കൊന്നും പറയാനില്ല
नीरव मोदी तीस हजार करोड़ रुपए आपका पैसा उठा के ले जाता है हिंदुस्तान की जनता का पैसा बैंक से सीधा नीरव मोदी के जेब में गया और नीरव मोदी हिंदुस्तान से बाहर के लंदन चला गया कर्णाटक राजस्थान छत्तीसगढ़ तेरे कांग्रेस विजय रोग्रेस केन्द्र अधिकार राहुल पर राज्य भरणघटना विद्याभ्यास स्थापन आर एस एस मोदी सरकार राहुल आरोप कर्णाटक तेरे पदस कैलास यात्रा जन आक्रोश रैली राहुल परस्य प्रस्तावन राज्य विभाग जन मोदी भरण अतृप्तर सोनिया गांधी पर अविश्वास प्रमेय परगणिका सरकार पार्लमेंट नज्य जनाधिपत अपकड़ा मनमोहन सिंग आरोप न्यूस ब्यूरो दिल्ली